A maravilha do sinal de TV em alta definição. Você já tem na tua casa uma quadrada dessa? Ei, Rodrigo, não tem ainda, hein? E a quadradinha é uma daquela guaitequinha, piticinha, tucura, de tubo. Ué, dá para ela receber uma imagem. Não, Rodrigo, não dá não. Você compra um né, conversor, instala no rabincho dela e você vai ver só como fica. Limpa igual água de cascata, como diz meu irmão Ednei Pereira. Nós estamos e estaremos muito mais presentes com o sinal digital. A Record TV Paulista tem feito maciço investimento para que a qualidade né, seja ainda maior, porque temos qualidade na produção, na exibição, temos qualidade também que levar até você por meio do áudio e do vídeo. Ó, oh, vai desligar o sinal analógico. Você continua assistindo televisão no tubo, Rodrigo, naquela Filco Ford minha? Se você tiver, o conversor continua. E muito melhor do que ela pode ser. Mas você vai ver só como é bom. Essa reportagem traz esclarecimentos. As televisões fazem parte da vida de muita gente. Elas estão por todos os cantos para entreter, informar e descontrair os telespectadores. Por isso, a programação da Record TV Paulista é feita com muito critério, responsabilidade e respeito por você, nosso telespectador. O sinal digital vai melhorar ainda mais a nossa comunicação, por isso fique atento, o sinal analógico será desligado em breve. Isso significa que o acesso à imagem e ao som de alta qualidade está aberto a você. Mas você tem ideia de como seria se o sinal analógico fosse desligado hoje? De acordo com a pesquisa mais recente do IBGE, 13 milhões de residências ficariam sem a programação da TV aberta. Para você ter ideia, isso representa, segundo o Instituto, 20% dos domicílios com aparelhos de televisão. Se for o seu caso, para não correr o risco de ficar sem o sinal, é importante você adquirir né, o quanto antes o conversor digital ou até mesmo um aparelho de televisão mais moderno. E para esclarecer todas as dúvidas, nós estamos aqui com o Supervisor Técnico da Record TV Paulista, o Eduardo Leão, e ele também vai nos ensinar a instalar o conversor, né, Leão? Que é, inclusive, muito simples. Correto, Fernanda. A instalação do conversor é muito simples, tá? A gente pega o conversor em mãos, vamos ligar a tomada primeiro, tá? A fonte, né, nesse caso. Liga na tomada. Conectar o cabo da, o cabo da antena. Conecta o cabo da antena, só tem uma entrada só, não tem como errar. Uhum. Pegar o cabo AV, que é um cabo igual a esse aqui, ó. Tem três vias, tá? Obedecendo as cores. O vermelho, o branco, que é o áudio, e o amarelo, que é o vídeo. E aí agora vamos aqui atrás da televisão. Pega a outra ponta do cabo AV, que é a mesma que está no conversor, a gente vai ligar atrás da TV, ó, observando aqui, ó, atrás do televisor, ó, entrada, ó, in. Então, ó, vídeo e áudio. Então, vamos conectar o vídeo e o áudio, obedecendo as cores. Feito isso, a instalação do conversor está pronta. É bem simples. Então é bem simples, dá para fazer em casa, não precisa necessariamente da ajuda técnica, né, Leo? Não, não precisa, é bem simples, qualquer um pode fazer. E depois disso o pessoal já tem imagem e som de qualidade. Com certeza, a gente pessoal vai assistir o 4.1 Record Paulista HD com imagem e som de qualidade e mais importante, que é de graça, né? O sinal digital da Record TV Paulista já está em funcionamento em várias cidades da região pelo canal 4.1. Muita gente já está assistindo aos nossos telejornais e programas assim, com imagem muito mais nítida. Olha só a diferença. O som também é diferente e a imagem preenche toda a tela. E tudo isso é de graça. Você está esperando o quê para entrar nessa mudança também? Se você ainda tem dúvida, damos um jeito nisso agora. Qual que é a sua dúvida, dona Benedita? É, onde eu posso comprar um conversor? Bom, o conversor pode ser comprado em qualquer loja de eletroeletrônico, Casas de antenas, tá? Nessas duas lojas você vai conseguir achar, até pela internet você consegue comprar também. Qual que é o valor, assim, estimado? Ó, varia de 130 reais até 150 reais. Na internet você pode achar um, em torno de 100 reais um conversor. Lembrando que pessoas de baixa renda cadastradas em programas sociais do governo federal, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, entre outros, podem receber um kit de graça com antena, conversor e controle remoto. No site sejadigital.com.br, dá para saber se você tem esse direito. Quem pretende comprar um conversor, pede uma ajudinha sobre qual escolher. 
Eu queria saber qual o conversor mais indicado. Qualquer marca vai atender o que o telespectador precisa, tá? O que ele tem que saber na hora de comprar, ele quer, tem que ser um conversor de TV digital. Aí pode ser, independente de marca, ele vai funcionar, vai, vai ter o sinal de qualidade que ele necessita. A minha dúvida é se o conversor que já vem embutido na televisão, que a gente compra, é o mesmo que se for instalado. Olha, na minha opinião, não. Eu acho que a qualidade de uma TV que já tem um conversor integrado é bem melhor, por causa que a tela da TV tem mais nitidez, diferente de uma TV de tubo, que é mais antiga. Então, a TV já com conversor embutido tem imagem melhor. Mas o conversor vai atender também as pessoas que não têm como comprar aquela televisão. O uso da televisão de tubo vai ficar bom também. Eu tenho uma televisão de tela fina e eu queria saber se a minha televisão ela é digital. Normalmente, as TVs de 2012 em diante, quem comprou já tem um conversor embutido. Se você comprou antes disso, provavelmente não vai ter. Mas é, é fácil de ela ver. Ela vai lá no menu da televisão, entra em autoprogramação, vai sintonizar os canais de TV. Se aparecer lá, por exemplo, 4.1 canal que é da Record TV Paulista, esse é o canal digital. Se aparecer só o canal 4, sem o ponto 1, é o canal analógico. Então essa TV não tem o um conversor integrado. Então não deixe para depois, compre o seu conversor digital ou se preferir, faça a troca do seu aparelho televisor para um mais moderno, que tem o um sinal digital. Ainda quer saber alguma outra informação? Acesse o canal interativo telespectador da Record TV no CIT, pelo endereço recordtv.r7.com barra pelo site sejadigital.com.br também é possível esclarecer qualquer dúvida. Já está pronto para o sinal digital? Record TV Paulista é no canal 4.1, hein?